Приветствую моих подписчиков и тех, кто еще не успел подписаться. Сегодня у нас на ремонте Alcatel K6000 Pro. На нем мы будем менять дисплейный модуль. Как видите, дисплей внутри поврежден. Он был залит. И видите, у него белое пятно. И также экран показывает полосы. Сам тачскрин целый. В следующем ролике с вами попробуем его перекинуть на рабочий дисплей. Так что подписывайся. Ну что же, выключим телефон. И приступим к разборке. Для начала в нижней части телефона медиатором поддеваем крышку и снимаем ее. Дальше откручиваем три болта под ней. После того как открутили, тем же самым медиатором поддеваем снизу заднюю крышку и аккуратно проводим по ободу, высвобождая внутренности телефона. Итак, крышка снята. Далее все болты, что видим, откручиваем. Открутив болты, для начала надо снять пластиковую черную крышку, чтобы отключить шлейф батареи. Вот она снимается. У меня также снимается железный уголок телефона вместе с ней. Под черным скотчем находится коннектор батареи. На него приклеен шлейф кнопок. Аккуратно его отклеиваем и отсоединяем батарею. После нужно снять батарею. У меня она уже снималась. Там двухстороннего скотча немного. Аккуратно поддеваем. И она должна отскочить. Если не получается, то немного прогрейте феном батарею, и она легко снимется. Вот, все. Теперь батарею можно отложить в сторону и разбирать дальше наш телефон. С уверенностью, что ничего нигде не закоротит. Все шлейфы, которые видите, отключаем. Под шлейфом тачскрина есть болт, не забываем открутить и его. Все, дальше основную плату можно снимать. Не забываем, как я в ролике, снять лоток, так как это чревато поломкой самого лотка, либо разъема сим-карты. Под скотчем снимаем еще шлейф, и после того, как мы отсоединили все на одной стороне, аккуратно поднимаем плату, так как с другой стороны есть еще один шлейф. Чтобы его снять, понадобится еще и отклеить кнопки питания. А чтобы отклеить их, нужно снять боковой железный ободок. Заодно снимем и нижнюю плату. Тут все легко. Открутим еще болты. И снимаем нижнюю плату. Она сидит на двухстороннем скотче. Поднимаем оба. И появляется возможность снять кнопки. И аккуратно отклеим их. После этого плату можно легко снять. И снимаем все остальные детали с корпуса. Далее можно приступить к отклеению дисплейного модуля. Вам вполне хватит обычного домашнего фена для волос. И для снятия хватит визитной карточки. 
греем и поддеваем экран. Также сзади есть возможность немного надавить на дисплей, чтобы он отошел. И аккуратно его снимаем. Освобождаем шлейф и все, дисплей легко снялся. Дальше всю поверхность рамки, куда будем устанавливать новый модуль, нужно очистить. Вот видите, она уже вся очищена от старого двухстороннего скотча и от грязи. Теперь можно пробовать устанавливать. Вот так выглядит наш новый дисплейный модуль. Заказывал я его из Китая. Ссылку на него я оставлю в описании. Но прежде чем его оставить, внутрь корпуса его нужно обязательно проверить. На этой модели телефона это легко получается. Подключаем два шлейфа сверху, вставляем батарею и включаем. Зажимаем кнопку питания. Смотрите аккуратно, шлейф питания не дергайте, он хрупкий. Отлично, экран запустился. Прошлый мой экран, который я менял на этом телефоне, не запустился. Что тогда делать, смотрите видео, ссылка на видео будет в описании. Там вы сможете узнать, что делать, когда не включается ваш экран. Ну и дальше нужно проверить тачскрин. Заходим в настройки, в режим разработчика, включаем отображение движения. И проводим по экрану, смотрим, чтобы все полосы, где мы проводили, были идентичны. Все сетки тачскрина должна работать идеально. После того, как мы его проверили, можно устанавливать модуль. Его я устанавливаю на клей B7000, так как не очень люблю пользоваться двухсторонним скотчем. После двухстороннего скотча экран спустя месяц-полтора отклеивается. Проклеиваем все края. Клей вообще отличный, он выступает еще и в роли и герметика. Наносим на корпус и теперь можно вставлять экран. Аккуратно сначала продеваем шлейф для того, чтобы его не порвать. И вставляем в рамку наш дисплейный модуль. Проходим по всем сторонам. Немножко его прижимая, чтобы он встал на свои места. И после этого я прикрепляю его прищепками. Прищепки нормальные я уже купил. Ссылку на них и на весь инструмент в ролике будет в описании или в следующих роликах. После 20-30 минут высыхания уже можно собирать телефон. Полное высыхание клея около 24 часов. Все собираем в обратном порядке. Ставим нижнюю плату. Вставляем верхнюю плату. Подключаем шлейф с обратной стороны. Дальше подключаем все шлейфы. Прикручиваем, ставим батарею. И не собирая до конца, включаем телефон. Опять же проверяем. Лучше много раз проверить, чем потом разбирать телефон заново. Отлично. Телефон включается. Значит можно продолжать собирать. Его можно оставить включенным, так как нам осталось дособирать только корпус. Не забываем ставить Wi-Fi антенну. Она у меня уже немного пострадавшая. Ставим все корпуса, правый, левый. Добавим немного двустороннего скотча под кнопки, чтобы их приклеить назад. После этого ставим заднюю крышку. Защелкиваем ее. В 
вставляем лоток сим-карт, закручиваем последних три оставшихся болта. И ставим нижнюю крышку. Итак, вот новый дисплей установлен. Все отлично работает. На телефон и дисплей никаких нареканий нет. Все просто супер. Если помогло видео, ставь лайк. Понравилось? Подписывайся на мой канал Art Channel. Пока!